Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Горячая Новость. Вчера я вам рассказывал про страшное ДТП, которое произошло с Ярославом Сумишевским, с его супругой. И еще один человек ехал за рулем. Организатор его концертов, как я понимаю, в Красноярском крае. Трагедия страшная, действительно. Мне Ярослав Сумишевский, как певец, очень сильно нравится. Считаю его талантливым человеком, но в наше время, в нашем шоу-бизнесе, одного таланта мало, как мне кажется, нужны деньги. И, как сказал один блогер, на данный момент, на данный момент наш шоу-бизнес это не про талант. Я с ним полностью согласен. За этой ситуацией я слежу, и вот что произошло на данный момент. Находящийся в больнице исполнитель вышел на связь с поклонниками. Друзья, я напомню, что произошло для тех, кто не знает. 29 января на 71 километре автодороги Ачинского жур троицкая под Красноярским произошло ДТП, в котором не стало главы регионального союза десантников Александра Гуликова. Он был организатором концерта Ярослава Сумышевского. Ярослав и его жена были травмированы, но остались живых и были доставлены в больницу райцентра Назарова в 192 километрах от Красноярска. Я в Назарово неоднократно бывал. Вот, Назарова, Ачинск, Красноярск для меня эти города знакомые. И я могу сказать, что Назарова это действительно такой провинциальный городок. Ну, может быть, там тысяч тридцать, ну, максимум 50. Я не думаю, что больше 50 тысяч там населения. Естественно, в больнице там никакую помощь, ну, такую квалифицированную, я думаю, оказать не могут. Но дело в том, что, Но дело в том, что на данный момент супруга Ярослава, она а, не транспортабельна. Вот в чем вопрос. Ранее Ярослав писал в своем микроблоге «Со мной все хорошо, а делал со сотрясением. Давайте молиться за мой натуречку, он сейчас в крайне тяжелом состоянии». Сегодня Ярослав снова вышел на связь с подписчиками и рассказал, как чувствует себя жена, за жизнь которой неустанно борются врачи. Ранее стало известно, что повреждения тяжелые, Наталья не выходит из комы. И вот что пишет Ярослав в своем инстаграм-канале, на котором у него более там, миллиона подписчиков. Ну, люди действительно любят этого человека. Я, кстати, обращу внимание еще на то, что, друзья, в такой крайне тяжелой ситуации Ярослав находит все силы, пишет что-то, вводит в курс дела своих подписчиков, потому что понимаю, что люди действительно переживают за него. Нужно отдать должного, как мне кажется, это дорого стоит на данный момент. И вот какая информация. Здравствуйте. Мне очень тяжело сейчас что-то писать, но я получаю от всех вас невероятную поддержку, поэтому своим долгом считаю, что должен быть на связи. Наташа в крайне тяжелом состоянии, в коме. Перевозить нельзя. Ищем различные возможности, в том числе ищем вариант доставить Назарова оборудование, чтобы более эффективно оказать помощь. Слава Богу, мы имеем возможность ее видеть. Мы находимся в городе Назарова в буквальном смысле. Весь город помогает, чем может. Я знаю, что многие откликнулись на призыв о сдаче крови. Мне очень, мы очень ценим это. Большое спасибо за оказываемую материальную поддержку. Буду честным, мы принимаем сейчас любую помощь. Молимся и верим в чудо. Спасибо. Также, друзья, там были прикреплены карта Ярослава и карта брата Наташи Александра Чебанова. Эту информацию я тоже в описании добавлю. У кого есть желание, помогите. Ну, там, не знаю, 3 копейки, 2 рубля, 3 тысячи. Там, ну, то, что сколько может, тут как бы никаких требований никому нет. Я считаю, что, друзья, на данный момент от тех же там 10, 15, там 50 рублей ни один человек не обеднеет. А, возможно, именно ваши деньги помогут как-то в данной ситуации, помогут поправиться супруги Ярослава. Вот, ну и чем быстрее это произойдет, чем тем быстрее Ярослав начнет петь песни, которыми, как мне кажется, он нас всех только радует. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.